在。你们知道吗？我一开始打台球的时候，整整打了一年之后，才知道有加赛这么个东西。有一天，我在跟一个陌生人在打球，站在他对面去看。发现他怎么老是瞄在白球的非常旁边的位置？这样打能准吗？我正在等着他滑杆的时候，结果他不仅是精准的打进白球，而且吃库后呢，他进行一个反向的走位，还走到了黑球的位置。这这简直不敢相信嘛！着实把我震惊到了。后来啊，我去学了职业台球之后，才知道啊，加赛是台球技术境界非常重要的一个技巧。加赛的用途啊，其实有很多，改变母球的轨迹，比如说打进原本打不进的球，目标球被阻挡了一点，白球还可以拐着弯过去。再比如说，还可以改变母球吃库后的反弹角度。所以，学好加赛的技巧是台球技术从初级过渡到中级的重要阶段。今天教大家几种练习加赛准度的方法。我们先以中杆为基准线，准备好一个力量，可以先用中力打右塞，使球杆与中杆的基准线产生一个夹角。记住这个夹角，并开始进行试打。试打后呢，记住子球的方向，对下一杆进行调整。如果是偏左了，这个夹角就需要调大一些；如果是偏右了，这个夹角就需要调小一点。如果打左塞，刚好是反过来啊。通过这样反复的根据结果来调整夹角，之后你就会对每一种力量该用什么样的夹角来进行击打，就会非常熟练。我们来记住一个口诀：力量越大，夹角就越大；力量越小，夹角就越小。久而久之，你就会拥有能利用夹角进行瞄准的能力了。想学习更多关于角度球加赛如何瞄准的，我都已经准备好放在评论区了，大家可以直接进去观看。下课。正在五个高杆特殊的小技巧，最后一个百分之九十九的人都打不出来。技巧一：红球在袋口，想要走位黑球，大多数人会选择用低杆走位。可是会容易控制不好分离角，打薄了走不到位，击打黑球难度大。此时需要用到一杆发力的高杆，使白球产生高杆吸库的效果，顺利掉到黑球的位置，拿下这局。技巧二：高杆吸库球。遇到这种两颗球同时在袋口，可以选择高杆吸库，用高杆瞄准目标球四分之三的位置，直接击打就可以了，一次进两颗，省台费。技巧三：一颗目标球贴库，一颗球在袋口，另外一颗球也在袋口。有什么办法可以一杆同时将三颗球都打进吗？答案是用一杆超级强烈的高杆。这种杆法一定要使用凤眼手架才会比较轻松。技巧四：带脚走位，遇到这种半贴库笔直的球，很难走到黑球的位置，击打黑球有难度。这种球可以利用中高杆发力，通过带脚二次反弹，强行改变白球走位的线路。就能向上走，并且顺利掉到黑球的位置。技巧五：跳半球，白球被障碍球阻挡了一点点，直接击打，容易撞到障碍球而犯规。可以抬高后手，打在中高杆的位置，就可以让白球起跳一点点，越过障碍球，将红球打进。下课。样子，此生必学的七个台球小技巧。技巧一：现在我们打黑帮，如果不犯规，能被打进吗？当然可以，因为胶边是软的，力量越大，白球陷入的就越深，自然能够顺利的避开障碍球，打到黑。技巧二：单白球贴库时，如果需要小力击打，手架是这样的，食指中指相贴，与球杆同一方向，手架尽量靠库边边沿，并且平放，能够大大的增加出杆的稳定性。技巧三：拇指张开，大拇指藏起来，食指护住球杆，呈直角状态，让出杆更稳定。这种手架适用于白球距离库边不是很远的时候用。技巧四。当目标球处于中袋附近贴库时，无球可配，就只能进行翻袋了。用球杆量出袋口中心与目标球球心的点位，取目标球的对称点，再将杆头向后移动半颗球的距离，对着这个点打就能进了。技巧五：目标球距离库边较近时，白球翻袋的角度不合适，会造成二次撞击。此时可以抬高一点点手架，后手微微抬高，向下击打中杆的位置，发力短而快。目标球就会跳过白球进袋，非常好用。技巧六：遇到两球笔直，正常打进，无法走位，可以用中低杆瞄准在进球点左侧一点点，让白球先吃库再勾上来，打进球的同时还能顺利走到黑球的位置。技巧七。
想要长台走位，太大力的话容易失误。可以先碰库边，再把球打进，这样就能轻轻松松叫到黑球的位置，拿下这局。下课，靓仔，新手必学的几个台球小技巧，开始教学。技巧一：黑八如果在库边没信心打进的话，我们可以留一个翻带位。这个球要翻中袋的话，我们只需要用球杆做一个垂直线，量出这一段的距离，做一个对称关系。到这边这个点，用球杆跟黑球的球心连线，这个点它就是进球点。技巧二，现在剩下一个七号的死球跟一个带口的六号啊，直接打这颗去 K 七号呢是 K 不出来的。我们可以用这个方法啊，打七号的偏左一点点啊，偏左一丢丢，然后用一个高杆就能把六号打进，同时还能把七号打出来。技巧三，走位不小心走到这里以后啊，这个球是非常难打的。我们可以缩短手架，哎，轻轻的往前面一贴，这样子对手啊是很难去打这个黑球的。技巧四，剩下最后一颗黑球啊，我们没办法进攻的情况下，我们可以选择轻轻的一个薄边，带一点点左旋转。像这种黑球，它是非常难防守的啊。我们假设来防守一根看看，如果是打的薄了的情况，你看白球跑到这里来，黑球的这个位置还是很容易去打进的。技巧五，打二号球用高杆去 K 黑球的线路，被这两颗球阻挡住了，怎么办？我们可以抬高后手去打二号球，这样子呢，白球。就可以跳过这两颗球去 K 到，顺利拿下步。技巧六，剩下最后颗黑球，这样子呢去直接去打底带，容易犯规连击啊。我们可以选择用这个杆法，瞄准在这个位置，打白球中心点偏右一丢丢的杆法，轻轻松松黑球打进，下课。靓仔，学会这七个台球小技巧将受用一生。技巧一：直接弹库跳，目标球离库边大概三颗球的距离左右，翻带的线路被阻挡了，可以抬高一点点手架，后手微微抬高，向下击打中杆的位置，发力短而快，目标球弹库后就会跳过障碍球进带。技巧二：角度球加赛瞄准，要加顺赛时就稍微瞄薄一点，要加反赛时就稍微瞄厚一点，可以提高进球率。技巧三：反角球，像这样的反角球，很多人都挺害怕的，总打不进。在瞄准这样的反角球时，需要先想象一根辅助线，从袋口的外袋角连一根线，到达目标球最边缘的位置。想象白球动起来，往这条线去跑。当白球的最边缘触碰到这条线时，能否同时也碰到目标球呢？适当的调整白球的方向，就能找到正确的进球线了，非常好用。技巧四：双贴库球，白球和目标球同时贴库。新手由于出杆不直，很难打进。此时只需要将杆头移动到库边方向的点位，加点赛就能将球打进。技巧五：大力击打，大力击打贴库的白球时，很容易造成滑杆的现象。适当的增加手架与白球的距离，用指尖搭在库边的边沿上。小指下折，并且绷紧手架来增加稳定性，球杆呈现一种微微朝下的状态，这样出杆的距离增长了，才有足够的蓄力空间。技巧六：顺赛反赛，以中杆线路为例，白球弹出来后是这个角度，如果加顺赛，反射角会变大，弹库后有加速效果；如果加反赛，反射角会变小，弹库后有减速效果。技巧七：耦合效应。遇到这种相贴的球，黑球的进球线路被障碍球阻挡住了薄边，直接打进球点的话进不了，可以瞄准黑球最薄边的位置，用低杆大力击打即可进球。下课。